రైట్ సార్ మరొక క్వశ్చన్ అంటే లైక్ ఈ డిమాండ్స్ కావచ్చు లేకపోతే నాట్ ఓన్లీ కరోనా అంతకు ముందు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో డాక్టర్స్ పై దాడులు జరగడం ఇవన్నీ చూసాము అండ్ డిమాండ్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు కూడా సీఎం ఏదైనా హామీ ఇస్తే తప్ప మళ్ళీ మేము వర్క్ వర్క్ కి గెట్ బ్యాక్ అవ్వము అని చెప్తున్నారు సో ఈ డిమాండ్స్ అన్ని న్యాయమైనవేనా ఇంకా ఎలాంటి డిమాండ్స్ లైక్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని మీరు అంటారు డిమాండ్స్ దాదాపుగా కొత్త డిమాండ్స్ ఏమి ఉండవమ్మా ఎప్పుడైనా కూడా డిమాండ్స్ చూడాలి డిమాండ్స్ ఎప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా ఉన్నవి అవే ఉంటాయి అందులో ఆర్థిక పరమైన అంశాలు ఏమి ఉండవు వ్యక్తిగతంగా డాక్టర్లకు వచ్చే విధం ఏమి ఉండదు కాకపోతే వాళ్ళకి వృత్తిపరంగా కొన్ని అక్కడ అందరికీ కావాల్సి వస్తాయి నిజం చెప్పాలంటే అది చూడాలి డిమాండ్ చేయాల్సినంత అవసరం ఏం లేదు ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతే ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతే అది అందరికీ ఇవ్వాల్సిందే అని అంటే ఇప్పుడు మీ ఇంటికి ఒక నల్లా పెట్టించడం అన్నది మీ మున్సిపాలిటీ తరఫున తీసుకోవడం అన్నది మున్సిపాలిటీ యొక్క బాధ్యత అవుతుంది అంతగా నేను నల్లా పెట్టుకోవడం లేదు అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు నల్లా పెట్టుకోవడం అన్న వరకే నీ ఆర్జీ పెట్టుకోవడం వరకు నువ్వు చేయవచ్చు అది వాళ్ళు వచ్చి అప్లై చేయడము ఆఫీస్ లో చేయడం అంతగా నేనే ఆఫీస్ లో కూర్చొని ఆఫీస్ మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్ కెళ్ళి నేనే కూర్చొని ఆ ఫైల్ నేను రాసుకుంటానని మీరు అన్నారు కదా సో డాక్టర్లు ఆ రకమైన ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడము ఆసుపత్రిలో అని చెప్పడం అన్నది అది సమాజం యొక్క బాధ్యత ప్రభుత్వాల యొక్క బాధ్యత కొత్తగా వీళ్ళేమి ఎటువంటి ఆర్జీలు పెట్టుకొని చేసుకోవాల్సి మళ్ళీ మళ్ళీ అదే విషయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ అడగడము అది డా పేషెంట్స్ కి తెలియకుండా ఎందుకు వీళ్ళు మళ్ళీ మాటి మాటికి చూడాలి ఎందుకు అజిటేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు గొడవలు పెడతారు స్ట్రైకిల్ చేస్తారు రోడ్ల మీదకి వస్తారు ఎందుకు అసలు డాక్టర్లు ఉండాల్సింది పవిత్రంగా ఒక ఆసుపత్రిలో ఒక కుర్చీలో ఒక పేషెంట్ పక్కన బెడ్ మీద బెడ్ పక్కన కుర్చీలోనో కూర్చోవాలి కానీ ఇలా రోడ్ల మీద కూర్చొని బయట ఆయించడము ఆవేశంగా ఏదో జేఎన్యూ విద్యార్థి ఢిల్లీ జేఎన్యూ విద్యార్థుల స్థాయిలో వీళ్ళు కూడా అరిచినట్టుగా మాట్లాడడం ఇవన్నీ వృత్తిపరంగా హోదాపరంగా ఇది కించపరిచే విధానం కాదా గౌరవాన్ని తగ్గించుకునే విధానం కాదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే అటువంటి పరిస్థితులను మనం నెమ్మది నెమ్మదిగా తెచ్చుకుంటున్నాము అని అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే ఒక సమాజంలో ఒక మేధావి కానీ ఒక ఉన్నత స్థాయి ఆలోచన విధానం కల వ్యక్తులు కానీ గౌరవించబడరో అది ఆ సమాజం యొక్క సంస్కార యొక్క గుబాళింపు ఎక్కడో కోల్పోతుంది అని చెప్పి దాని అర్థం సో ఆ సంస్కారం అనే గుబాళింపును కోల్పోతున్న సమాజం నెమ్మది నెమ్మదిగా తెగిలిపోతుంది అని అంటే ఒక పువ్వు వాడలి వడలిపోతుంది అంటాం కదా అటువంటి పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అలాంటిది అలాంటి ఒక డ్రైగా ఉన్నటువంటి ఎండిపోయినటువంటి నిస్సారమైనటువంటి భూమిలాగా ఎండి ఎండిపోయిన వడలిపోయిన పువ్వులాగా అలాంటి ఒక సమాజం ఏర్పడుతుంది మనకు అందరికీ కూడా దానికి కరోనాలు గిరోనాలు చిన్న చిన్న తాత్కాలిక ఆ పరిస్థితులు అవుతున్నాయి తప్ప సమాజం అదే విధంగా వెళ్తోంది సమా ఎన్నిసార్లు డాక్టర్లు అందరూ జూడాలు అందరూ గొడవ పెట్టుకొని ప్రభుత్వాల నాకు ఇవ్వండి అంటే లాస్ట్ టైం చేసిన అనేక సార్లు చేసిన వాగ్దానాలు ఇప్పటికి కూడా అవి నిరూపితం అయిపోయి ఉండాలి కదా ఇప్పటికీ మళ్ళీ వాళ్ళు అదే అడగాల్సిన అవసరం ఏమి వస్తుంది వాళ్ళు అడుగుతున్నారంటే అక్కడ ఇదో జరగటం లేదనేసి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ పిల్లలకు ఒక రక్షణ ఉండటం లేదు నిజానికి ఆలోచించండి పక్కన పోలీసే ఉంటే వాళ్ళంతా గొడవ చేసేవాళ్ళ కదా మామూలుగా మన రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి మనం ఎక్కడైనా ఉమ్మేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి పక్కన పోలీసు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకోండి మనం ఆపేస్తాం ఉమ్మేయాలని అనుకో కదా సో ఎవడన్నా దొంగతనం చేసేవాడు పక్కనే పోలీసు నడుస్తున్నాడు అంటే ఎంత పెద్ద కరడు కట్టిన దొంగ అయినా ఎందుకు పోలీస్ పోలీస్ పక్కనే ఉన్నాడా ఎందుకు నేను దొంగతనం చేయడం అనుకుంటాడు కదా పెట్రోల్ పోలీస్ పెట్రోలింగ్ లో వాళ్ళు విజిల్ వేస్తున్నప్పుడు పోతున్నప్పుడు దొంగ అలర్ట్ అవుతాడు ఆ విజిల్ కే అలర్ట్ అవుతాడా నిజానికి అంటే దగ్గర పరిసరాల్లో పోలీసు ఉన్నారు కాబట్టి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి పట్టుకుని కొట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే భయం కాబట్టి అంటే పరిసరాల్లో కూడా పోలీసులే లేరు కాబట్టి అనే ధైర్యంతో వాళ్ళు అంత ఈజీగా డాక్టర్ల మీదకి ప్లాస్టిక్ ఎత్తు చేతితో దాడి చేయగలిగారు అని అంటే అక్కడ ఎంత దూరంలో పోలీసులు ఉన్నారు లేదా అక్కడ పోలీసు వ్యవస్థ అసలు ఉందా లేదా అని అంటున్నారు అంటే మీరు పిలవగానే మీరు డాక్టర్లు రావాలి అని అంటారు పేషెంట్ చూడడానికి మరి పోలీసులు కూడా లేరు కదా మరి ఆక్రందనలు అన్నా ఆలోచన చేసే వాళ్ళకి రక్షించడానికి పోలీసులు కావాలనుకుంటే పోలీసు వ్యవస్థ కూడా అలాగే ఉన్నట్టు కదా అంటే అన్ని వ్యవస్థలు అలాగే ఉంటే మరి మీరు ఏ వ్యవస్థ చాలా బాగుందంటున్నారు ప్రజలు చెప్పండి మరి మీకు ఏ రకమైన అంటే మీకు అరగ్గానే చేయడానికి అంటే పోనీ లాక్డౌన్ చక్కగా పాటించండి జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే మీలో ఎంతమంది బాగా చేశారు సో పోని మీరు ప్ర ప్రభుత్వ వ్యవస్థలన్నీ కూడా బాగలేవనుకుందాం ప్రజా వ్యవస్థలు ఏం బాగున్నాయి ప్రజల యొక్క ఆలోచన వ్యవస్థ ఏమో బాగుంది వీరందరూ జాగ్రత్తగా లాక్డౌన్ లో ఒక నియమాలు నిశ్చలు పాటించారా ప్రభుత్వం చెప్పినట్టుగా ఎన్నడూ పట్టించుకోలేదు కాబట్టి మనకి ఇలాంటి దురవస్థ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ప్రజలకు ఒక రకమైన క్రమశిక్షణ బాధ్యత మన జీవితం ఉండాలి మామూలుగా ఆలోచించండి మన ఇంట్లో పనివాణి సైతం మనం
ఇక్కడ మీరు అందరూ చాలా గౌరవంగా వృత్తిపరంగా చాలా దైవంతో సమానమైనటువంటి వృత్తి అని చెప్పి గౌరవించే మా ముందు మీరు అంత సులభంగా ఎలా చేయగలిగారు ఎలా చేయగలుగుతారు మీ ఆలోచన విధానంలో పెద్ద తేడా లేదు కాబట్టి మీరు చప్పట్లు కొట్టారనో దీపాలు పెట్టారనో లేకపోతే పూలు చల్లారనో ఇంకేదో అన్ని మీరు మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు అయి ఉంటారని మేము ఎలా అనుకుంటాము సో కాబట్టి అప్పుడు మేము అనుకోలేదు కాబట్టి ఈ విషయంలో మాకు ఆశ్చర్యం లేదు సో నేనే పెద్ద అనుకోవటం లేదు అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఆ రెండు ఒకే రకమైన స్థితిలో నేను తీసుకోగలుగుతున్నాను రైట్ మరొక న్యూస్ పైన కూడా మీ అభిప్రాయం తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాము సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అయితే రీసెంట్ గా ఒక వచ్చిన వార్త చూస్తే భయం వేస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్న పర్సన్స్ ని తిరిగి ఇంటికి పంపించారు లైక్ అక్కడ ఐసోలేషన్ చేయకను లేకపోతే క్వారంటైన్ చేయకుండా ఇంటికి వెళ్ళండి మేము అవసరమైతే ఇక్కడ నుంచి ట్రీట్మెంట్ చెప్తాము అని అన్న సందర్భం చూసాం సో ఈ న్యూస్ పైన మీరు ఎలా స్పందిస్తారు మామూలుగా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లో సిమ్టమ్స్ పెద్దగా లేని వాళ్ళు వాళ్ళు ట్రాన్స్మిట్ చేసే అవకాశం ఏ వైరస్ కన్నా చాలా తక్కువ పాజిటివ్ అయిపోయిన తర్వాత దాదాపుగా మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల్లో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ తొంభై తొంభై తొమ్మిది శాతం తగ్గిపోతుంది సో కాబట్టి తాత్కాలికంగా వాళ్ళు కొంచెం బాగైన తర్వాత ఒక ఆసుపత్రిలో వాళ్ళకి పెద్దగా ఏ కర్మ లేకుండా బాధ లేకుండా భయం లేకుండా శారీరకంగా మానసికంగా బాగా ఉన్న వాళ్ళని ఆసుపత్రిలో పెట్టి చుట్టూ ఒక ఒక భయంకరమైనటువంటి వాతావరణం మీరు అన్నిటే అనుకుందాం ఆసుపత్రి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎవరైతే ఇష్టపడతారు ఆసుపత్రిలో ఉండడానికి ఎవరు ఇష్టపడతారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని పెట్టి వాళ్ళకి మానసిక క్షోభ గురి చేసి లేనిపోని గందరగోళాలు వాళ్ళని సృష్టించి వాళ్ళని భయోత్పాతానికి గురి చేయడం కంటే కూడా వాళ్ళ ఇంటికి పంపించి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి చక్కగా పంపించడమే చాలా మంచిది కదా అది చాలా మంచిది అనుకుంటున్నాను నేను మీరు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాలని మారాన్ చేస్తే మనం జాగ్రత్త పెరిచి వాళ్ళని స్కూల్కి పంపిస్తాం స్కూల్ చాలా మంచిది అనేసి అలా చెప్పి జాగ్రత్త తీసుకోకుండా మనం పంపించాం కదా సో అలాగే జాగ్రత్తలు చెప్పి పంపిస్తారు జాగ్రత్త స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు గొడవ ఉండదు వాడు పిల్లవాడు ఎలా చూసుకుంటాడు ఏం చేసుకుంటాడు అని స్కూల్ వాళ్ళ బాధ్యత ప్లస్ మీ పిల్లవాడి బాధ్యత కూడా స్కూల్లో ఏ విధంగా చదువుకోవాలి చెప్పి పెద్దల మాట ఎలా వినాలి ఎప్పుడు బ్రేక్ ఫుడ్ లంచ్ ఎప్పుడు చేయాలి బట్టలు ఎలా చూసుకోవాలి పుస్తకాలు ఎలా జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలని ఒక క్రమశిక్షణ మీకు ఉండాలి పిల్లవాడిని సైతం ఉంటుంది చిన్నపిల్లల్ని మీరు చాలా సేఫ్ గా అందుకే స్కూల్లో వదిలేసి వస్తున్నారు మీరు కదా మేమే ఇక్కడ అడవిలో వదిలేసామా వాళ్ళని తీసుకెళ్లి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లోనే కదా వదిలేసాము వాళ్ళ ఇంటికే కదా వెళ్లారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల మధ్యకే వెళ్లారు వాళ్ళకంటే ఒక గది వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా చూసుకోవడానికి ఆరోగ్యవంతులైనటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు వాళ్ళని చూసుకోవడానికి అనుగుణంగా ఉండడము ప్లస్ వాళ్ళు శారీరకంగా అన్ని విధాలుగా బాగున్నారు కాబట్టి వాళ్ళలో కాంప్లికేషన్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉందని హితమిద్దంగా అనేక అనేక పద్ధతుల ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత అంటే మాకు బ్లడ్ టెస్ట్లు కొన్ని ఉంటాయి అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళు అక్కడికి పంపించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి శాస్త్రీయ పరమైనటువంటి అంశానికి సామాజిక పరమైనటువంటి భావోద్వేగ పరమైనటువంటి అనేక అనవసరమైనటువంటి అంశాలన్నీ జొప్పించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంటే ఒక చిన్న క్రిమిని మీరు ఒక పెద్ద మహా క్రూరమైన మృగంగా చూడడానికి అంత అవసరం సమాజానికి లేదన్నది నా ఉద్దేశం అంటే డాక్టర్లు ఇంటికి పంపించేస్తున్నారు అని అంటే అది 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 ఆ విధంగా ఆలోచించవద్దు అంటే మీరు మీరు మాత్రమే మానవతా దృక్పథం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీరు మాత్రమే మదర్ త్రిస్తాకి అనుగు బిడ్డలు డాక్టర్లు మాత్రం మేము సమ్మ బిళ్ళాడికి సంబంధించినటువంటి శిష్యగణం అని అన్నట్టుగా మీరు బిహేవ్ చేయకూడదు సో శాస్త్రీయపరమైన కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి వాటి పట్ల ఎవరు చర్చించరాదు ఎవరు ప్రశ్నించరాదు ఎందుకంటే అది మీకు అనవసరం లేని అనవసరమైనటువంటి అంశం అదంతా కూడా సో కాబట్టి దాని పక్కన వదిలేసేయండి